gran movilización se dio esta tarde, poco después del mediodía. Esto hacia el Aquiles Cerdán, casi esquina con Libramiento Sur. La causa... Un simulacro con el supuesto o hipótesis de un accidente vial en donde cuatro jóvenes iban a bordo de un automóvil pero al perder el control quedaron sobre la canaleta de este camellón. Dos resultaron fallecidos y dos más gravemente heridos. El conductor en estado de ebriedad quedó prensado y fue rescatado por los bomberos con todo lo que tenían a la mano. Así buscan hacer conciencia para que los jóvenes y todas las demás personas sean responsables al conducir, sobre todo en esta temporada invernal. Quieren buenas noticias para este fin de año, en el que todos los ciudadanos celebremos con responsabilidad. ¿Tú qué opinas sobre estas acciones? ¿De qué manera es como todos contribuimos para evitar los accidentes? La mayoría son provocados por la imprudencia. Y bien, bueno, tenemos esta y más noticias hoy para ti. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Pues bien, reciente compartimos estas imágenes de un simulacro, pero lamentablemente esta mañana, hacia las ocho y media, cientos de conductores fueron testigos de un aparatoso accidente entre cuatro vehículos. Esta vez real que dejó a una mujer gravemente herida y dos adultos mayores en estado delicado. Esto sucedió en el Eco Boulevard, afectando ambos sentidos de la circulación. Según versiones preliminares, un camión de transporte de personal sin pasajeros viajaba rumbo a León. En el otro carril, una camioneta que llevaba nueve vacunos intentó esquivarlo cuando fue invadido su camino yéndose hacia el retorno, para así impactar con una camioneta casi de frente donde viajaba la mujer de 33 años de edad golpeándose principalmente en su cabeza. Además, otra camioneta impactó en el mismo percance. Incrédulos, los conductores llamaron al 911, acudió al lugar cerca de uno de los topes instalados Hace algunos meses a la altura de Villas de San Fernando en Purísima del Rico Pero fueron las unidades de emergencia de San Francisco Quienes acudieron para atender a los tres heridos Llevándose al hospital comunitario de los pueblos del Rincón a ella Y a dos hombres mayores de 67 y 70 años Quienes resultaron con golpes en sus costillas, brazos, rostro y tórax Mientras tanto se neutralizaron los líquidos que se derramaron en los vehículos y otros riesgos Bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Estos topes que se encuentran en este sitio han sido criticados por algunas personas en redes sociales, pues mencionan que pueden ser peligrosos. ¿De qué manera podemos cuidarnos al conducir de las vacas? Pues estas, algunas golpeadas, fueron trasladadas en otro remolque más tarde. Y toma esto en cuenta porque recién acaba de confirmar Zapaf que el Juventino Rosas de San Francisco de Rincón cerrará parcialmente la próxima semana durante al menos cuatro días. Pues resulta que como parte de los trabajos de la construcción de la línea de alimentación del tanque elevado número 13 que se posiciona hacia el norte de la ciudad, confirmaron que este próximo lunes 26 y martes 27 de diciembre se desviará la circulación vehicular en el Boulevard Juventino Rosas en el sentido hacia San Francisco del Rincón, en el cuerpo norte, desde la intersección de las instalaciones de la feria hacia el camino viejo, por lo que se emitió la recomendación tomar vías alternas, está el eje metropolitano y también el libramiento sur y seguir también señalamientos. Además, el miércoles 28 y jueves 29 de diciembre se cerrará la circulación del de tramo sur, pero se mantendrá el sentido hacia León para reincorporarse en el carril normal unos metros antes de las instalaciones de la feria. El viernes, dijeron, se reabrirá la circulación de nuevo. Mencionaron que esto será porque requieren cruzar por debajo de los carriles del bulevar la tubería que llevará agua a al menos cuatro fraccionamientos de la zona. Esto porque según mencionaron requiere una capacidad mayor de las actuales 4 pulgadas a 10. Ahora así es como llevan esta obra que tiene más de 5.2 millones de pesos de inversión. Este se pretende desarrollar en dos etapas eh, considerando nosotros dos días por etapa. Eh, igual se está considerando con transporte y tránsito la desviación desde lo que es la Y, que es la incorporación sobre todo de los camiones, desviarlos por lo que es la Y, incorporarlos a lo, la parte del camino viejo y posterior su recorrido habitual. Que...
En la noche de este miércoles, dos jóvenes de entre 20 y 25 años de edad perdieron la vida tras recibir impactos de proyectil de arma de fuego cuando se encontraban en la colonia Cuauhtémoc, concretamente hacia la calle Federico Medrano, a unos metros de Julián Carrillo. Ante el reporte de las detonaciones, varias personas que se encontraban aún en las fábricas y negocios de la zona. En algunos casos se realizaban sus convivencias navideñas y salían con sus despensas. Salieron al ver los cuerpos, llamaron a emergencias. Entonces acudieron los elementos de seguridad municipal y socorristas quienes corroboraron que ya no contaban con signos de vida. Así entonces acordonaron Sedena y Guardia Nacional quienes acudieron a resguardar el perímetro. La Agencia de Investigación Criminal llegó para realizar las investigaciones correspondientes. Y este miércoles por la noche llegó la caravana navideña a San Francisco de Rincón. Grandes y pequeños, padres de familia y sus hijos estuvieron disfrutando de esta que iluminó las principales calles de la ciudad, desde la glorieta del Tejedor en el Camino Viejo, pasando por el bulevar Juventino Rosas y 75 automóviles coloridos alusivos a la época navideña de los clubes, con mi amigos León, Wolfs Bajío y Califas Club. Estos formaron una larga fila en esta edición 2022. La caravana menciona, busca contagiar un espíritu positivo para estas fechas. Las posadas ya casi terminan, pero las emergencias no dejan de aumentar estadísticamente, al igual que los incendios, como te lo hemos mencionado, por lo que actualmente las autoridades realizan distintas recomendaciones a la ciudadanía para tratar de prevenirlos. Como en el Purísima Rincón, donde ya están aplicando diferentes acciones con el objetivo de prevenir a la población, como es la colocación de publicidad con carteles, lonas y redes sociales. El equipo de Enlace Libre se acercó con el coordinador de Medio Ambiente y Ecología, José Vázquez, quien envía una invitación para evitar el encendido de fogatas. Bueno, en primer lugar es invitarlos a evitarlas, ¿no? Evitar las, las fogatas. En dado caso, cuando ya este, que alguien está haciendo un grupo, una persona, pues tenemos que ir junto con Protección Civil, nos apoyamos para asesorar a los sindicatos cómo deben, cómo deben hacerlo. Confirmó que estas acciones están prohibidas. Sin embargo, por la misma razón de la época, están dando indicaciones para el uso correcto en su caso. Sí está prohibido en el reglamento. Hay un reglamento que lo prohíbe. Pero como en todos los asuntos de, de Navidad, pues invitarlos más bien a invitarlas y cuando ya están en ese proceso, invitarlos a que lo hagan de una manera responsable. policial no es un trabajo sencillo, pues siempre se puede estar atento a cualquier emergencia que pueda ocurrir las 24 horas, con el fin de proteger el bienestar de la población, que puede considerarse como una de las principales responsabilidades que tiene un elemento de seguridad. Según datos del Inegi, al terminar el 2020 en el país, poco más de 225.500 elementos de seguridad se encontraron registrados, siendo en gran mayoría hombres los que forman parte del cuerpo policial. Pero en comparación a los 130 millones de mexicanos que somos hoy, en cuanto a la cantidad de elementos, por cada 500 mexicanos hay un policía muy por debajo de lo recomendable. Podría decirse que faltan elementos y seguridad en México. Cada 22 de diciembre se celebra el Día del Policía en todo el país, una de las profesiones con menor confianza de la ciudadanía, pero también que conlleva trabajo y sacrificio. Pues bien, en relación al Día del Policía, Juan Mauricio es elemento de seguridad ciudadana en San Francisco de Rincón. Tiene 49 años, 30 de ellos los ha dedicado a la profesión de la seguridad y 9 en San Francisco. Bien, él nos cuenta la manera en cómo ha llevado su preparación, su carrera en donde es licenciado y está por titularse de maestría, preparándose para llevar consigo el servicio a la ciudadanía, bajo una responsabilidad que considera lleva siempre día con día, a pesar de cualquiera de los riesgos. Preparándose, él nos explica la manera en cómo concibe su profesión, y cómo es importante que la ciudadanía trabaje en conjunto con ellos. La confianza es parte importante para que hagan su trabajo de manera correcta. De niños pues fantasía uno con, con seres eh, oficial de policía. ¿no? Y siento que la primordial es la responsabilidad primeramente con, con uno mismo, con la sociedad, la preocupación que inició con mis papás 
eh, desgraciadamente pues ya mi papá ya no, ya, ya no está, o sea, eso es lo que va trascendiendo a lo largo de, de estos años que tengo. Eh, mis niños pues estaban pequeños, ya ahorita la mayoría de ellos ya, están, ya son adultos, entonces eh, a veces no va uno sintiendo esos cambios, aunque ahora pues, los tiempos son un poquito más, pudiéramos decirlo, más violentos, de más responsabilidad, más cambios eh, sociales. La familia siempre es, es este, una parte fundamental en el, en el desarrollo y crecimiento de uno como, como policía. Gracias a, a esta profesión pues yo pude concluir una licenciatura y ya seis meses de haber concluido una maestría, entonces siempre son satisfacciones. Pues lo más difícil eh, siento yo es seguir manteniéndonos en, en, pues en los principios de, de, de la misma corporación, ¿no? o sea, los principios o las bases morales propios con los nuevos cambios que hay en materia de seguridad, pues debe uno de estar este, muy convencido del trabajo que uno desempeña y la importancia que tiene la, la policía preventiva eh, dentro de la comunidad. ¿no? En una ocasión estábamos en una, en una presa en, en los operativos que se hacen en San Cristóbal, en Semana Santa, y una persona este, se metió al, a nadar y este, por ahí tuvo, tuvo un inconveniente y, y se estaba ahogando, entonces eh, estuve un tiempo en rescate y en la Cruz Roja también y pudimos sacar con vida a esa persona. Primero era darle la atención, llegó la ambulancia y se fueron, este, pero se queda uno con, el, con la satisfacción personal. Siento que también lo más difícil es la conducta humana, o sea, el, en cuestiones violentas que ha tenido uno que, que enfrentar entre los mismos ciudadanos, a veces de entre la misma familia, los miembros de, de alguna familia. Yo siento que esa es la parte más, más difícil, ¿no? de tratar de entender esas situaciones pues, para poder brindar una solución. O sea, desgraciadamente, eh, hemos como corporaciones, muchas veces contribuy contribuimos perdón, a esos prejuicios o, o a que la sociedad este, eh, pierda cierta confianza. También este, la, la falta de información en qué hacemos o qué no hacemos, o sea, las divisiones que tenemos dentro de las corporaciones, o sea, qué le corresponde a cada quien. Pero también a veces nosotros, por ciertas acciones de algunos compañeros que también pues manchan esa, esa imagen o ¿no? esa, esa confianza, pues aquí estamos los que, los que en realidad eh, estamos este, luchando por, por poder este, cambiar esa, esa imagen, pues tengan confianza, o sea, vemos gente que sí nos estamos preparando, estamos este, cometiendo ciertas acciones para poder salir de esa, de esa situación en la, que, en la que nosotros mismos a veces nos metemos. ¿no? Contribuyen con nosotros en demasía cuidándose a, a, a la autoprotección, ¿no? que nosotros este, trabajamos por su seguridad, pero qué mejor que nos, que nos apoyen. Eh, hay algunos programas como el vecino vigilante, ¿no? este, que estén al pendiente de, de la gente que que no es de su misma colonia, o sea, que nos ayuden con los reportes, que sí, hay, sí ha habido desaciertos, pero créanos que también habemos gente que, que sí este, traemos la camiseta de la policía bien puesta. Pues así es como en palabras de este elemento de policía, Juan Mauricio, pues nos comparte su punto de vista, una profesión que seguramente es difícil y muchas veces criticada. ¿Tú qué opinas al respecto? La seguridad es algo que clama la ciudadanía día con día. Pues bueno, esta es la información más relevante que traemos hoy para ti. Nosotros estamos comprometidos siempre por traerte la información en Rinconexión y sobre todo en Enlace Libre, todo el equipo que conformamos. Asimismo, te compartimos el mensaje del alcalde Roberto García de Purísima del Rincón, quien tiene unas palabras respecto a la Navidad. Nos vemos mañana. Adiós. Amigos representantes de los medios de comunicación, reporteros, reporteras, su servidor Roberto García Urbano, presidente municipal de Purísima del Rincón, a nombre de la Administración Pública del Honorable Ayuntamiento 2021-2024, les agradecemos por estarnos ayudando a difundir cada una de las acciones que a través de la Administración Pública se han realizado y que se mantenga informada a la población. Ahora es tiempo de celebración, tiempo de estar en familia, de disfrutar. 
por parte de la Administración Pública Municipal, les deseamos que tengan la mejor de las Navidades y que este 2023 venga lleno de cosas positivas. Sabemos que son fechas de mucha intensidad de trabajo para ustedes, pero les deseamos que tengan la oportunidad de poder convivir con su familia. Y recuerden que en Purísima del Rincón les recibimos siempre con los brazos abiertos, a todos por igual. Estaremos trabajando unidos, porque en Purísima del Rincón unidos trascendemos. Toma precauciones, ya que en el ZAPAP seguimos trabajando en la construcción de la alimentación del tanque elevado número 13 en el norte de la ciudad. Por ello, el próximo lunes 26 y martes 27 de diciembre se desverá la circulación vehicular en el Boulevard Juventino Rosas en el sentido hacia San Francisco de Rincón, desde la intersección con las instalaciones de la feria hacia el Camino Viejo, por lo que te recomendamos tomar vías alternas y seguir los señalamientos. Además, el miércoles 28 y jueves 29 de diciembre se cerrará la circulación en este tramo, pero se mantendrá el sentido hacia León para reincorporarse en el carril normal unos metros antes de las instalaciones de la feria. El viernes durante el día se reabrirá de nuevo la circulación. Agradecemos tu comprensión. Anticipa tu ruta. En el ZAPAF realizamos más acciones por un futuro con agua.